Boa tarde, boas tardes. Um, meu nome é Daniel Vilela, eu sou pesquisador do Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz e sou um dos co-coordenadores do MIDAS Latin America, uh, que é esse grupo de pessoas que trabalham e se dedicam a modelos matemáticos em doenças infecciosas. Então, esse, essa rede de pesquisadores, alunos, professores uh, nesse tema. Eu sou um dos coordenadores do Unidas Latin America e, em primeiro lugar, eu tenho uma notícia. O Christian Garcia, que também era um dos co-coordenadores desse, desse grupo, uh, assumiu uma missão junto ao novo governo do Chile, então, é, ele teve que se... Uh, ele está próximo ainda né, com relação à modelagem de doenças infecciosas, mas ele teve que se desligar dessa função de co-coordenador. Então, eu tenho o grande prazer de anunciar que nós temos um novo co-coordenador junto comigo, que é o Guido Espanha. Então, vocês têm um grande... Uh, muito gosto de apresentar-lhes a Guido Espanha. Uh, Queres poder falar, Guido? Que... Hola, eh, mucho gusto. Mi nombre es Guido España eh, y soy profesor de investigación en la Universidad de, eh, de Notre Dame, en Indiana. Sí, entonces, muchas gracias por aceptarnos servir a esa red de Midas Latinoamérica. Uh, então, para a sessão de hoje, nós programamos sobre falar de computação de alto desempenho e recursos que o Midas pode nos auxiliar nisso. Então, a apresentação vai ser conduzida também pelo... Foi preparada pela Jéssica e o pessoal do Midas, e mas vai ser apresentada aqui pelo pelo Guido. Então, é, muito, então eu passo a falar para você, Guido. Vai ser. Bueno, muchas gracias, eh, Daniel. Eh, como venía diciendo, Daniel, voy a presentarles eh, básicamente la forma de apl cómo aplicar este centro de computación de alto rendimiento. Eh, no sé si puedo compartir pantalla. Sí. Eh, listo. Bueno, entonces la presentación es de la, pues del Centro de Computación de Alto Rendimiento que está disponible para miembros de, de MIDAS, uh, eh, de, de MIDAS Latinoamérica también. El, bueno, primero la introducción, los detalles de, de estas máquinas de, de alto desempeño, cómo hacer la, la aplicación eh, para, para esta distribución. Y, y algunas preguntas que también tenemos acá a, a Jade, que es Pino, que ella de pronto nos puede ayudar a responder algunas preguntas. Y Jess, que también pues, eh, sabe más de este tema. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los recursos disponibles? Es una máquina de computación de, de alto rendimiento que, es, que tenemos disponible. Eh, usa eh, Google Cloud. Eh, Está construido usando Google Cloud, pero también hay planes para usar eh, AWS de, de Amazon. Eh, es de alto valor y si, eh, cuando están sin usar, pues tienen eh, dos máquinas virtuales y eh, parte del programa de NIH Strides. Eh, el tipo de arquitectura que está usando en estos momentos es Intel Skylake, y, que tiene 32... Eh, estos que son gigabits por segundo eh, de ancho de banda y, y pues es apropiado para trabajo en, en paralelo o que tienen una memoria uh, grande compartida. Sin embargo, no puede usarse eh, datos de, de, de HIP, PAA o de PII eh, en, este, en este centro de computación. ¿Y cómo se puede aplicar? Eh, eh, para, para usar estos recursos eh, hay hasta 5 mil eh, dólares calculado por, por investigación que es gratis para miembros de, de Maidas que sean académicos o, o del gobierno, no de la industria hay que completar una forma eh, 
describiendo el proyecto que está disponible en este link eh, de Mayras, mayasnetwork.us slash computer. Eh, y el tiempo de entrega es de, de una semana una vez se tenga la aprobación de, de, del proyecto. También se proveen eh, servicios de apoyo como la instalación de software, el trabajo de Slurm eh, es para crear el, el, el cluster y el punto de referencia. Eh, bueno, este es un ejemplo de, de, de los tipos de datos que hay, que hay que llenar. Yo simplemente voy a, a pasar por acá eh, lentamente por, eh, por estos, estos detalles y cualquier pregunta pues las podemos responder. Simplemente información del proyecto, del investigador, eh, los correos de los investigadores, eh, si ha usado eh, computación de alto rendimiento anteriormente, eh, si es, bueno, eh, está familiarizado con, con Storm o con los módulos y paquetes que se necesitan utilizar en, en este centro de cómputo. Eh, y la información eh, referente al, al proyecto. Eh, con una descripción y con, y con un plan de cómo eh, se planea hacer, eh, compartir los, eh, los datos y que salgan de este proyecto. Entonces, pues creo que es eh, básicamente eso, es una, eh, es una aplicación corta, el proyecto, la descripción del proyecto es de una o dos páginas, eh, simplemente teniendo los datos de, de, de los investigadores y de... Y el proyecto se puede realizar esta aplicación eh, nuevamente en este link, eh, mayasnetwork.us slash computer. Eh, la documentación está disponible. Eh, yo creo que este link está un poco largo, pero eh, yes, estas, esta, estas diapositivas están eh, disponibles eh, después. Eh, y también está la aplicación por eh, el consorcio de, de COVID-19 y pues preguntas las pueden enviar a Jay Espino a uy.pit.edu a Sean Brown eh, o a Kim Wong que son los encargados de, de, de administrar este centro de cómputo eh, no sé si hayan algunas preguntas eh, con mucho gusto las intentamos eh, responder eh, Gracias, Hilda. ¿Se puede poner en el... Bueno, yo quería... ¿Se puede poner la presentación? Eh, que si la puedo mostrar nuevamente, sí. Sí, por favor. Sí. Entonces, que tiene... Se puede seguir. No. Yo voy a tener que llenar ¿no? la información. Um, tá, esa es información, pero tiene que tener una estima, una, estimar cuánto tiempo reservar tiene eso o no. Uh, no sé, Jess, eh, porque acá lo que veo es los específicos requerimientos que tiene el proyecto, si los conoce, así que parece que no. Uh, yo no sé. Um, Jay, can you clarify this a bit? Jay, you're on mute. Oh, um... Is this regarding HPC requirements? Yeah. All right. So um, what we'd like to know is um, if the current cluster setup that is using cores and available memory is sufficient for your project. So for example, if you require additional CPU cores 
or more than an, more than the memory that we offer. Uh, we could set up additional resources for your project. Um, so it's basically if the machine doesn't meet your needs, uh, we can add additional uh, hardware. But, but can, I, can I ask, uh, do I need to give an estimate of the time that I will need to reserve these uh, processor cores? No, you do not. Uh, but you have to keep in mind that uh, the allocation that we give MIDAS members um, is um, 87,000 CPU hours. Um, and then okay. what we do is once you've used that up, we'll ask additional people who are using um, the cluster if they want more uh, until we run out of budget. Okay. Y es importante que alguien um, quiere usar eso uh, sea un, un miembro de Midas. Sí, claro. ¿Y qué haces? Learn. Yeah, uh, what's Learn? What does it do? Okay, so <clears throat> when you're using a shared computer resource like a cluster, you need a way to manage all of the different uh, processes and uh, runs that the investigators want to perform. So the way we manage that is using a scheduler and that's what Slurm is. It's a scheduler of um, programs and scripts that you might write. Uh, so basically, if there are uh, multiple investigators who want to use, let's say, the entire um, cluster, uh, for example, 74 nodes, uh, what Slurm will do is say, all right, I'm going to give uh, the cluster um, to investigator one. And when it's done, it will uh, run investigator two's a program. Uh, so it just allows everyone to schedule programs and scripts uh, and then have them run uh, on the cluster. Okay. Uh, scheduler, um, escalonador. No? Okay. Uh, well, I was going to ask a question, Jay, but. Um, uh, mm -hmm. If um, that you already need to be very familiar with Slurm, right? It's just writing a basic submission script. Like, yeah, that's like, correct. You don't have to actually uh, do any of the administration or any of those things. You no, just, they, uh, we handle. Yeah, we handle administration. Uh, if you're familiar with writing a, a Slurm job script or uh, a job script for any other scheduler. Some people may have used Grid or Condor uh, or Sun Grid Engine. It's very similar. Um, and if you have never written one before, we can help you write um, a script for your programs in your process. Is this seed? Um... Is it, simplemente un, un código muy sencillo que uno escribe diciendo. Eh, cuántos núcleos va a usar, por cuánto tiempo, cuántos eh, jobs, cuántas eh, simulaciones se van a correr. Y, y en, pero no se necesita ser muy familiar. You, you don't need to be very familiar with this, right? You just need, this question is a little bit scary, uh, but you actually mm -hmm. don't need to know much about that. Yeah, we can help you out in writing your first uh, script. Uh, it can be as simple as... Uh, I need, like basically your script can say, I need uh, 10 computer nodes with um, 128 gigs of RAM on each. And this is the name of my program that I need to run.
Ok. Entonces, la segunda persona pone que necesita de, de ayuda, ¿no? Help installing software packages en, 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 en cuestión de poco tiempo se, sería posible de conseguir un ya preparar o tiene que hacer tener algún, alguna preparación necesaria antes. So if someone needs help setting up um, their job, like, do you have like a time frame of, of yeah yeah I think, I think that's what, that's what. of how to operationalize that? So um, we basically have been helping users uh, as they need it. Um, so generally, um, we'll basically help you to completion. Um, it could be as simple as um, getting on a Zoom call and then us providing you an example script, or if it's something more complicated, um, figuring out how to more efficiently run your program. Um, but we basically first come, first serve, uh, we'll help you get things running. Okay, thanks. So how many hours did you say uh, uh, that were allotted to Midas members, 86,000? So yeah, it, it's uh, approximately 87,000 CPU hours, which is about, um, on the Google platform, is about $5,000 worth of CPU time. Um, and we, we like to give you guidance on using that so that you can efficiently use those CPU hours. Um, so what you don't want to do is, let's say, run your program, and then, for example, if your program uh, is not uh, using parallel code, um, we've seen, um, for example, someone think they're running things very fast, but they're only using one core at a time on, on each of the, the nodes. So they, they basically wasted... Um, um, you know, like 99% of their time because um, they weren't using the cores. So as I said, it's, we, we like to help people efficiently use their CPU time um, by writing their scripts efficiently. Mm -hmm. and, and what about memory, memory requirements? So the same thing with memory. Um, so we, you notice that our um, there's often a trade-off between how much memory you need for a process and how many cores that you need per process. So if you're looking at, um, let me just pull up our documentation. Uh, So, for example, if you're using our regular memory nodes, um, you have access to uh, 72 nodes. Each of those nodes has 32 CPUs and 120 gigabytes of memory. Um, if you know that you just need 120 gigabytes of memory and um, you don't... Um, uh, care how many CPUs you use, then that's fine. You're using um, what's available on a given node, but it would be not, not very um, uh, good use of your CPU time if, for example, um, you knew that your program 
could use uh, only two CPUs at a time uh, and only needed, um, for example, uh, 10 gigabytes of memory to run on those two CPUs. Because you could conceivably run 15 additional processes on a node um, and use your time efficiently. And the way that we can do that is we can write the script so that uh, instead of running only one instance of your program, we could tell the script to run 16 instances uh, of your program. Is there any example on how to prepare for this? Or like to if someone wants to para parallelize the uh -huh. <laughs> 17, yeah. 16 instances. Of <laughs> right, right, right. So because uh, Slurm is uh, so popular, it's used on the largest supercomputers um, in the world. Uh, there are plenty of example scripts online. Okay. Um, because we run this out of the University of Pittsburgh, we also have tutorials at the University of Pittsburgh that people can attend. Uh, and then there's another resource uh, that we worked with previously, uh, which are um, Pittsburgh Supercomputing Center. They also have tutorials, uh, I think it's quarterly, on um, how to um, write basic Slurm job submission scripts um, to get your most out of your CPU time. But as I said, we're, we're happy to help people write scripts, um, job submission scripts, so that they can efficiently use their time. Okay, yeah. And, and what we have done a lot of, we'll test it out. <laughs> so we're not using your CPU time <laughs> it out before we let okay. <laughs> so we, we we definitely do that okay. right. you know another pregunta Eh, mi pregunta era más eh, relacionada de pronto a aclarar eh, esta parte de eh, los miembros de Maidas que pueden a, a aplicar eh, que sean de, de sectores académicos o del gobierno eh, estas son los únicos eh, como restricciones de, para, para aplicar um, a estos recursos? Básicamente, solamente no de la industria, porque la industria tiene mucho dinero. <risa> Ahora, ¿qué pasa si una persona usa los eh, cinco mil dólares? En, en dos meses, tres meses. ¿Cuál mm. es el, el primero que todo? ¿Cuál es el plazo de, de, de tiempo para usar estos recursos? Y si hay como algún tipo de renovación de, de esas horas en algún momento. Sí, uh, Jay, what happens if someone goes through the $5,000 limit? So once you use your limit, um, we have to basically um, find out if one, we have enough budget to give you additional allocation and then also offer to existing uh, HPC users. We try to be very fair in uh, giving out additional compute time, but basically 
we'll keep on giving out compute time as long as we have budget. Yeah, that sounds good. Uh, and then the last thing that we can do um, besides uh, our high performance computer, there are additional resources. Uh, so for example, if you're doing work in uh, modeling COVID, um, there's a consortium that uh, gives out um, compute time for that. So we've helped others write proposals to get computer time uh, on those machines. I'm sorry, which machines? I, I missed that part. So um, it's not any one machine. Um, so basically, there's a group called uh, the COVID-19 HPC Consortium. Okay. And um, basically, industry, as well as academia, anyone who has a high performance computer uh, has offered their um, their clusters uh, for individuals who are doing research on COVID-19. Hay una enlace en el fin de la presentación. Sí. Okay, maybe I'm um, too long. Guido, algo más de... In, 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 um, in estos datos, eh, simplemente se necesitan de, de la persona que va a ser la investigadora principal. Eh, es, es cierto, no... No se necesitan informaciones del resto del equipo, solo de, de, de la persona encargada. So, Jay, do, do you just need the PI name and not the rest of the team? Uh, yeah, just the PI name. Uh, and then um, when it comes after the uh, allocation is granted, if you have other people on your team who want to use the cluster, just give us their names and we'll add them to the cluster. But yeah, we just need the, the PI. Cool. Eh, dado que pues este es de Latinoamérica, estamos suponiendo que las personas en Latinoamérica pueden acceder a, a este cluster. No sé si hay algún tipo de, de restricciones. Eh, pues el cluster debe ser a, a accesible en cualquier parte del mundo, me imagino, pero no sé si hayan algunas diferencias personas que estén en Estados Unidos o por fuera de Estados Unidos para usar esto, este centro. Um, are there any restrictions on people outside of the United States, like in Latin America, accessing the HPC? Um, so basically everyone should, anyone who is using uh, the resource um, should be a Midas member. Um, and then the only other restriction is that um, the resource is only available for non-commercial use. So their location shouldn't matter? No. Okay. Okay. Um, a mí me parece muy bueno, ¿no? me parece muy bueno, então, uh, muy interesante. Acho que tenía que tener una experiencia más de experimentar y ¿no? poder uh, usar, ¿no? Estoy colocando. Entonces, um, alguna pregunta? Creo que ya estamos. ¿no? Eh, no, yo creo que ya he hecho todas mis preguntas. Eh, um, 
a mí me parece un, una oportunidad de, genial. Eh, uh -huh. Creo que 86 mil horas de, de, de cómputo por procesador es bastante bueno. Y bueno, ojalá alguien pueda hacer uso de estos recursos. No, 87 mil CPU, ahora CPU, no. Uh -huh. Sí. Uh, é, vou agradecer a uh, Jay, Jazz e Guido por, pela apresentação, pelas per, né, responder, atender as nossas perguntas, para né, poder participar dessa sessão. Uh, thank you, Jay. Thanks, uh, Jazz. You're welcome. Yeah, and, uh, I, I hope to be in touch soon about uh, having some projects to be using the <laughs> the platform. Okay, mm -hmm. right, well, gracias a, a todo y voy a poner eso a um, grabación en YouTube. Perfecto, muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guido. ¿Alguna gracias. Sí. Gracias.